Vamos a utilizar la siguiente herramienta para redondear las esquinas de las imágenes sin instalar ningún programa. Bueno, vamos a utilizar esta página y te voy a dar el link en la descripción de este video. Es muy sencillo de utilizar, solamente es que vamos a seleccionar nuestro archivo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar acá, por ejemplo, este logo de WhatsApp al cual le vamos a redondear en todas las esquinas. Acá tienes unas herramientas para aumentar, para disminuir por si quieres ver algún detalle de la foto. Acá tienes otros más. Y para redondear, entonces, es simplemente ir acá donde están las opciones. Acá donde dice rayo vamos a poner, por ejemplo, 20. Y le vas a ir a acá donde dice redondear. Mira que acá te muestra que ya la imagen quedó con unos bordes redondeados, pero si quieres que quede aún, aún más, simplemente la vas a aumentar acá. Vamos a darle redondear de nuevo y miren que entre más radio le demos, pues más la va a redondear, ¿cierto? Acá donde dice margen es como este espacio, si ven esta parte gris que vemos acá, es como para darle más espacio a esta parte transparente, también puede ser recomendable, miremos cómo funciona esto, aquí redondear, miren que le va a dar más cavidad a esta parte que es como el fondo que ya trae la imagen por defecto y si le damos más, pues obviamente va a abarcar un poco más, ya es dependiendo de cómo lo necesitemos o si lo necesitamos sin margen, simplemente le damos un redondear y ya simplemente nos hace esta partecita de acá, listo, también podrías darle en color sólido, pero si sí tienes que darle entonces por ejemplo margen la redondear acá donde dice color sólido ya tú le puedes dar un color que quieras acá la vamos a poner por ejemplo este azul y la vamos a redondear y miren que en esta parte le pones el color sólido ya yo lo voy a bajar sin margen y lo voy a bajar en transparente lo voy a volver a dar en redondear y ya finalmente lo que vamos a hacer es descargar nuestra imagen en png, jpg o en este otro formato que es nuevo para páginas en internet y una vez lo descarguemos pues ya vemos que nuestra imagen queda con los bordes redondeados como nosotros lo queramos